ഹലോ അക്ബർ അക്കാഡമിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം സെറ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് പരീക്ഷ ഒരുപാട് ഇങ്ങ് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ച് സെറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് സെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സും ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് വേണം ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജി കെ പാർട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ ജനുവരിയിലെ പരീക്ഷ തന്നെ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഞാൻ നോട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ടോപ്പിക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്ദ് അൽ നഹ്യാൻ യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്ദ് അൽ നഹ്യാൻ നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബോള അഹമ്മദ് ടിനുബു നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബോള അഹമ്മദ് ടിനുബു ഒമാൻ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സുൽത്താൻ ഹെയ്താം ബിൻ താരിഖ് സുൽത്താൻ ഹെയ്താം ബിൻ താരിഖ് ഒമാൻ ഹെഡ് സ്റ്റേറ്റ് സിംഗപ്പൂർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലീ ഹെസീൻ ലോ സ്പെയിൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് സ്പെയിൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്ദ് അൽ നഹ്യാൻ നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബോള അഹമ്മദ് ടിനുബു ഒമാൻ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സുൽത്താൻ ഹെയ്താം ബിൻ താരിഖ് സിംഗപ്പൂർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലീ ഹെയ്സിൻ ലോ സ്പെയിൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് മൗറീഷ്യസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രാവിന്ദ് കുമാർ ജുഗ്നാഥും നെതർലാൻഡ്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മാർ റുട്ടെ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദൽ ഫത്തഹ് സയ്ദ് ഹുസൈൻ ഖാലിൽ ഇൽ സസി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ അർസുലെ വോൺ ഡർ ലൈൻ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ചെയർ അസലി അസോമനി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ആർ ബൈദൻ ജൂനിയർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ ചാൾസ് മിച്ചൽ അർജന്റീന പ്രസിഡന്റ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് അർജന്റീനൻ പ്രസിഡന്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അന്തോണി അൽബനസ് ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാഷ്യോ ലൂലാഡ സിൽവ ലൂലാഡ സിൽവ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാനഡ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ പയറെ ജെയിംസ് ട്രൂഡോ ചൈന പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ജർമ്മനി ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ജപ്പാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഭൂമിയോ കിഷിദ മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രസ് മാനുവൽ ലെപ്പസ് ഒബ്രാഡർ ഇൻഡോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോ ഇറ്റലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജോർജിയ മെലോണി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ പ്രസിഡന്റ് യോൺസിങ് യോൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ സൗദി അറേബ്യൻ കിങ് സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ റാംഫോസ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യത്തിന്റെ തലവന്മാരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം പേര് മൊത്തം കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓർമ്മ വന്നോള
മൂന്ന് നാല് തവണ ഒന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും സെറ്റായിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദി ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ആർ ദ വേൾഡ്സ് ഒള്ളി ട്രൂലി ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി സ്പോർട്സ് സെലിബ്രേറ്ററി അത്ലറ്റിക്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൺട്രീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓവർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈവെന്റ്സ് അക്രോസ് ദി സമ്മർ ആൻഡ് വിന്റർ ഗെയിംസ് ദി ഒളിമ്പിക്സ് ആർ വെയർ ദ വേൾഡ് കംസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽ ഇൻസ്പെയർഡ് ആൻഡ് ബി ടുഗദർ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിവിധ ഇന കായിക മത്സരമേളയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് അഥവാ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഇതിന് വേനൽക്കാല മേള ശൈത്യകാല മേള എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ രണ്ട് മേളകളും ഒരേ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു നടത്തി നടത്തിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം ഓരോന്നും രണ്ട് വർഷം ഇടവിട്ട് നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു ഓരോ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസും നടന്ന സ്ഥലവും നടന്ന വർഷവും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒളിമ്പിക് നടന്നത് ഏതൻസ് ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആ സമയത്തൊക്കെ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സും അത് സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സും വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സും ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അതാണ് നാല് വർഷം ഇടവേള വന്നത് നെക്സ്റ്റ് സമ്മർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നടന്നത് ടോക്കിയോ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതിലാണ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും കൊറോണ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ലോസ് ആഞ്ചൽസ് യു എസ് എയിലെ ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ നടക്കുന്നത് ബ്രിസ്ബെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്ബെയിനിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ മുൻവർഷ ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഏത് വേണോ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വിന്റർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബീജിംഗ് ചൈന ചൈനയിലെ ബീജിംഗിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലേത് മിലൻ കോർട്ടിന ഡി ആംബസോ ഇറ്റലിയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ മിലാൻ കോർട്ടിന ഡി ആംബസോ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇറ്റലിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം അവിടെ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് ചൈനയിലെ ബീജിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇറ്റലിയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പത്ത് പേരുടേതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രൂ കളേഴ്സ് ആഡം ഗിൽ ക്രിസ്റ്റും ട്രൂ കളേഴ്സ് ആഡം ഗിൽ ക്രിസ്റ്റും മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ് എൽ കെ അദ്വാനി മൈ ഫേവറേറ്റ് നേച്ചർ സ്റ്റോറീസ് റെസ്കിൻ ബോണ്ടും ട്രൂ കളേഴ്സ് ആഡം ഗിൽ ക്രിസ്റ്റ് മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ് എൽ കെ അദ്വാനി മൈ ഫേവറേറ്റ് നേച്ചർ സ്റ്റോറീസ് റെസ്കിൻ ബോണ്ടും ദി അൺസീയിങ് ഐഡൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് കെ ആർ മീര എ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോട്ട് എനഫ് സൗരഭ് ഗാംഗുലി ടു എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് വി വി എസ് ലക്ഷ്മണൻ വൈ അയാമെ ഹിന്ദു ശശി തരൂർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിലാരി ക്ലിൻറ്റൺ ദി പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശശി തരൂർ ചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ട്രൂ കളേഴ്സ് ആഡം ഗിൽ ക്രിസ്റ്റ് മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ് എൽ കെ അദ്വാനി മൈ ഫേവറേറ്റ് നേച്ചർ സ്റ്റോറീസ് റെസ്കിൻ ബോണ്ടും ദ അൺസീയിങ് ഐഡൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് കെ ആർ മീര എ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോട്ട് എനഫ് സൗരഭ് ഗാംഗുലി ടു എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് വി വി എസ് ലക്ഷ്മണൻ വൈ അയാമെ ഹിന്ദു ശശി തരൂർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിലാരി ക്ലിൻറ്റൺ ദി പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശശി തരൂർ ചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ ഡോക
സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ കുളച്ചൽ ബാറ്റിൽ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ലാസ്റ്റ് മാമാങ്കം ഫെസ്റ്റിവൽ അറ്റ് തിരുനാവായ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് വേലുത്തമ്പി എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് കുറിച്ചിയ റിവോൾട്ട് എഗനിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ചാന റിവോൾട്ടും എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഈജവ മെമ്മോറിയൽ മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുപോലെയുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വാസ്കോഡഗാമ കേരളത്തിലെത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഉന്ന ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് നടന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ തിരുനാവായിൽ വെച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ മാമാങ്കം ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുണ്ടറ വിളംബരം വേലുത്തമ്പി തളവ് നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറിച്ചർ ലഹള ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന കുറിച്ചർ ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ചാന്നാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഈജവ മെമ്മോറിയൽ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതുവരെയും ഒന്നും പഠിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി ഇനി പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഇനിയും നല്ലതുപോലെ പരിശ്രമിച്ചാൽ നേടാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് ജനുവരിയിലെ തന്നെ സെറ്റ് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു പുതിയൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണാം